Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi Amateur und ja, we are back in England. Hier haben wir quasi die letzte Folge beendet und sind jetzt wieder in Hefnatorp, wo wir ja erstmal weiter zu Randvieh müssen, ne? ihr Bericht erstatten. Wir können ja mal ganz kurz äh, Synin fliegen lassen. Nochmal die letzte Synin-Taube. Ne? Wir wollen das jetzt mal wieder ändern. Hat sich ja ein lieber netter Streamer-Kollege gewünscht, dass ich mal wieder äh, auf einen Raben wechsle. Das tue ich doch gerne. Und äh, uns fehlen ja halt ein paar Vorräte, ne? der Rohstoffe. Die müssen wir über die ähm, Raids reinholen. Wir gucken mal, wir haben ja hier noch einiges noch an, an Raids offen, ne? Hier vorne, da ist ein Raubzug, da ist ein Raubzug, ne? Da unten noch ein Raubzug in Sudsachse. Also da ist noch einiges, was wir noch äh, angreifen können, ne? Diese roten Xe oder gekreuzten Äxte, ne? Da werden wir auf jeden Fall jetzt mal gucken, was wir als nächstes machen. Wir haben auch noch Fertigkeiten, eine Menge mitbekommen aus ähm, Winland. Wir haben hier vier neue Fertigkeitenpunkte. Die werden wir einfach mal random verteilen. Macht uns ja eigentlich nur noch stärker, ne? Da will ich jetzt auch nicht zu viel Zeit ver verbrauchen für, ähm, Genau, Lagebericht zu Winland, das werden wir jetzt gleich machen. Irland und Frankenreich werden wir nach der Hauptquest machen. Flussraubzüge nur, wenn wir sie benötigen. Und ja, das sind hier noch ein paar, ähm, Das sind Nebenquests, ne? Die Nebenquests lassen wir erstmal. Und konzentrieren uns dann schon hart auf die Hauptquest. Haben wir eigentlich schon noch genug Adrenalin? Müsste, glaube ich, voll sein. Und ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Ne? Nach so einer langen Reise. Da müssen wir doch mal äh, rauf auf die Rand. Wie? <lacht> das gehört doch dazu. Eivor, alles in Ordnung? Aber hallo. Du warst so lange weg. Genau. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja. Und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kirtwison Clan aus dieser Welt getilgt. Sehr gut. Ich würde gerne alles über deine Reise nach Winland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. Auf jeden Fall. Und Winland ist erledigt. Und vielen lieben Dank, Nichtskönner, für dein Lurk. Dankeschön, dass du an mich gedacht hast. So, alles klar. Winland ist soweit erledigt. Jetzt können wir mal uns um Randwi kümmern, ne? Denn sie ist ja auch schon mal ein bisschen. Ja, vernachlässigt worden von uns, ne? Von daher hauen wir die jetzt mal rauf Sollte auf die Kommode. Das Kammer besprechen. Hm, nicht nötig. Major Moti, Alter, was geht ab, ey? Dankeschön nochmal an zwei Subs, an die Community, einmal an den Nichtskönner und an Papa Digi. Vielen, vielen lieben Dank. Ey, das ist ja verrückt. Dankeschön. So, nachdem wir jetzt uns um Randvieh gekümmert haben, können wir auch nochmal ein Festmahl einläuten. So, dass wir noch ein bisschen Attentatschaden und Rüstungsschaden bekommen. Alle also nochmal rein. Ja, nichts können wir sehr gerne auch mal bei Major Moti vorbeischauen. Ein sehr, sehr netter, angenehmer Streamer, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Ich war heute das erste Mal da und äh, der sieht mich nicht das letzte Mal. Und nach der Aktion sowieso nicht. <lacht> Vielen lieben Dank, Major. Und viel Spaß, ne? Viel Spaß. 
Dass du auch nochmal ran möchtest, ist doch logisch. Wir sind ja auch alles Gamer, ne? So. Wir gucken uns nochmal die Bündniskarte an. Wir sind ja auch schon jetzt schon im Levelbereich, sage ich mal, wo wir eigentlich schon fast alles machen können, ne? Ja, und, ja, und wir, wir haben jetzt quasi die freie Auswahl, Südsachse, Eastsachse oder Linkestenshire. Wir könnten auch Eofrik oder, nee, also hier, das ist 250, ne? Snottlinghamshire, das ist hier harte, hartes Brot, ne? Da müssen wir noch ein bisschen äh, leveln, aber ich glaube, wenn wir den Rest gemacht haben, sind wir da locker durch. Ich denke mal... Machen wir doch einfach mal Sudsachse, weil wir ja schon von Lunden aus können wir dann hier nochmal auch die Raids machen und so weiter. Und Kent hatten wir ja schon, von daher bietet ich sich das an doch an. Sudsachse. Basim und ich könnten sie gut retten. Aber wir brauchen ein Heer. Die Entscheidung liegt bei dir. Je mehr Bündnisse du hast, desto wahrscheinlicher dein Sieg. Ich werde mich nach Sudsachse angeloben. Rein den Dolch und ab in den Süden. <lacht> ab ich werde in den Süden. Ne? Und ich werde Sigurd zurückbringen. Das verspreche ich. Gut, ich benachrichtige umgehend unsere Verbündeten. Stimmt, Suche ja. Suche Basim auf. Er sollte inzwischen in Kawodene sein. Alles klar, dann werden wir auf jeden Fall zu Basim gehen. Ähm, wir gucken noch mal ins Inventar und zwar beim Orden, ne? Genau, da war ja jetzt der Gorm, den haben wir soweit. Fulke ist ja auch noch Target, aber wir haben hier auch noch so viele, so Unentdeckte, ne? Wir haben ja auch hier ähm, Redwald und Eofwine, das sind ja diese zwei Eiferer, die sollten wir uns auch mal kümmern, damit wir hier noch ähm, neue Hinweise bekommen für diese ganzen... Sachen, damit wir die nächsten Köpfe freischalten können. Ne? Das wäre dann auch noch ähm, sei mal eine Option, die wir auch noch im Hinterkopf haben. Ne? Bereite den Angriff auf Portcaster vor. Finde Basim und sprich mit ihm. Das ist unser Auftrag. Deswegen werden wir das auch erstmal verfolgen. Ne? Das war jetzt nur so ein kleiner Hirnfurz von mir ne? Hier, äh, mit, äh, mit den Eiferern. Ich werde jetzt nicht extra die suchen. Wir werden das aber definitiv noch machen. Und von daher gehen wir zum Stallmeister. Wir werden jetzt den guten Mechfight glücklich machen und unseren können äh, wir vielleicht etwas üben? Unseren aber Raben natürlich. zurückholen. Hier war das ja nicht. Ne? Da war das dann war das, glaube ich, im, im Warenhaus. Zeigst du mir deine Waren? Ja, genau. Ne, also wir hatten ja dieses schöne schwarze Pferd hier uns geholt. Was ich wirklich schön finde. Das hatte ich mir ja gekauft. Und im Vogelhaus, da haben wir halt einmal die Windlandkrähe und die und Zynin, ganz normal. Aber wir könnten uns natürlich auch mal einen keltischen Raben oder einen weißen Albino-Raben uns gönnen. Der sieht auch ein bisschen aus wie eine Elster, ne? Das äh, finde ich dann nicht so geil. Wenn, dann nehmen wir uns hier schon... Hier, wir kaufen uns einfach mal den Wildrahmen. Den gönnen wir uns. Und rüsten den auch gleich mal aus. Das war's also für heute? Ich denke, das sollte genügen. Bleib gesund. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Alles klar. Danke für den Tipp. So. Hier vorne war noch ganz viel Erz, hatte ich doch gesehen. Ne? Wenn wir jetzt mal... Wir können ja mal unseren neuen Zynin fliegen lassen. Zünin? Das wird doch dem Mick weit gefallen. Und da drin in der Höhle sind noch so viele Erz vorkommen. Ich glaube, die sollten wir uns gönnen. Immer mal wieder da rein in die Höhle. Ich meine, die ist wieder zu, ne? Da muss ich wieder... Oder muss ich die wieder äh, aufschießen oder nicht? Weiß ich nicht. Ne, einmal aufgeschossen. Immer auf. Auch gut. Dann machen wir hier mal alles platt. So, und dann einfach nur hier... Spam, spam, spam. Dass wir hier alles aufheben.
Genau, Botschaft und dann, was haben wir hier nochmal? Ein bisschen Geld. Wunderbar. Und dann wieder raus hier. Fein, fein. Wir werden jetzt, ähm, Mal schauen auf der Karte. Da unten müssen wir hin. Genau. Hier unten, da sollen wir Basim finden, ne? Dann würde es natürlich Sinn machen. Und ich sehe gerade was, Leute. Ich sehe hier, dass wir hier noch einen, äh, auf jeden Fall hier diesen Fertigkeitenpunkt ne äh, nehmen so äh, den Fähigkeitenpunkt nehmen sollten. Dann würde ich von Lunden aus starten und dann den auf jeden Fall holen und dann weiter nach Süden gehen. Das ist, das ist doch ein Plan. Und wir können auch noch mit dem Schiff können wir auch eigentlich hier auch einen Raubzug noch äh, vollführen. Diesen Punkt hatte ich auch noch nicht, ne? Das ist ja ein Skandal. Was ist das hier? Tiefer hinein? Nachdem eine Traumwelt erkundet wurde, ist sie ist in der Zeit, sie in die nächste zu stürzen. Ah, das ist dann wieder so eine Valka-Quest, ne? Und da geht es wahrscheinlich dann weiter in äh, Asgard oder beziehungsweise Jötunheim. Aber das ist dann wieder so ein Sidekick. Da wollen wir erstmal in Englerland bleiben. Würde ich jetzt mal so, ähm, würde ich jetzt mal so sagen. Dann wäre das jetzt erstmal der Plan. Vorher gehen wir aber nochmal zu den guten Haitam. Wo ist er? Weil wir mussten ja auch immer hier so diese ganzen Sachen von den ähm, von den Leuten, die wir dann vernichtet haben, für ihn sammeln. Ne? Wo ist denn seine Butze? Hier vorne, ne? Ah, ja, genau. Oh, hier können wir auch übrigens eine Verzierung noch hinmachen. Ballern wir ja Valkyra Statue. Haben wir einen Steinbrunnen? Einfach mal rein hier. Warum nicht? Gehen wir mal mit zu Haitam. Gorm ist tot. Namenlos und allein jenseits der offenen See. Ein Meister des Ordens. Vom Stamm ihres sterbenden Baumes gehauen. Du näherst dich den Wurzeln. Sehr nice. Ordenssiegel. So heißen die. Kodexzeiten haben wir auch noch nicht. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Da müssen wir noch ein bisschen mehr sammeln, ne? Verfluchte Axt. Alles klar, dann hatten wir hier soweit alles erledigt. Wir brauchen eh neue, ähm, neuen Stuff. Von daher... Was ist denn das hier für ein Kraff? Ah, da müssen wir auch noch hin, ne? Dann lassen wir den Raubzug erstmal. Und wir werden uns jetzt, jetzt nach Lunden teleportieren, so wie ich gesagt habe. Und dann gleich am Hafen, dann haben wir nämlich auch das Schiff gleich vor Ort. Und dann würde ich dann erstmal ins Landesinnere, ähm... Erstmal den Fäh Fähigkeitenpunkt holen und dann weiter zu dem lieben Basim. An die Ruder! Genau, an die Ruder. Jetzt gucken wir nochmal. Wir werden das uns markieren. Hierhin. Und von da aus können wir nämlich ganz steil gleich nach Süden, um Basim zu finden. Wir müssen den Mars drehen. Ah, jetzt habe ich auch diesen, diesen Super Sprint beim Schiff. Ne, wenn ich jetzt die, äh, die Sprintentaste drücke, dann schreien die einmal und hauen in die Tasten. Gibt es nochmal so einen kleinen Schub? Dieser Wind würde die Segel füllen. Segel hoch! Segel! Jetzt können wir Segel setzen, Fluss folgen. Und ich glaube, das ist sogar ein, ein Angriff, den wir starten können, ne? Bei diesem Fähigkeitenpunkt. Ja, wunderbar. Dann hauen wir hier die... Dann hauen wir hier die Plünderung rein. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Da habe ich doch Bock drauf. Schweinchen. Oh, dem soll ich hoch. 
So, wir machen hier mal einmal einen Ping. Da vorne sind die Gegner. Da wollen wir hin. Bringt ihm den Schwert, Wo ist meine Crew? Sind die hier alle reingelaufen schon, oder was? Da kommen wir gar nicht rein, ne? Da müssen wir doch da vorne und einmal, einmal rumlaufen, wahrscheinlich. Na, komm mit, meine Freunde. Alle Mann. Genau, da haben wir auch schon den nächsten Gegner. Wir holen uns hier doch mal voll mit Pfeilen und dann... Einmal ein Multischuss ins Gesicht. Genau. Oh, hier haben wir einen Käfig, den können wir öffnen. Oh, da ist ein Wildschwein drin. Was mache ich da nur? Bringe ich meine Leute hier in Verlegenheit mit so einem Wildschwein? Ich dachte, da wäre da wär ein Typ drin. Ne, die Wildschweine lassen wir mal drin. Wo will die denn hin? Einmal in den Rücken. War denn jetzt dieser eine Typ? Ach, da! Uh. Uh. Dann muss ich Schuss loslassen. Oh nein! Jetzt brenne ich auch noch, ich Idiot. Ein Verrückter! Ja, warum nicht? Oh, wir haben Reichtum erworben. Vom Verrückten. Alter, der ist ja wirklich verrückt. Alter, mit seinem Feuer. Junge. Okay, was haben wir da? Oben ist irgendwas. Ah, da ist der Fertigkeitenpunkt. Da müssen wir eine kleine Sprungeinlage machen. Haben wir noch sonst was? Außer Wildschweine, die hier überall sind. Nicht wirklich. Ich sehe hier sonst keinen gelben Punkt aufleuchten, außer da oben. Das ist ja der Fertigkeitenpunkt. Ich denke mal, wir müssen hier einfach hier rüber. Hier steht was. Mal gucken, was hier zu lesen gibt. Blutbefleckter Zettel. Ich habe einen Wikinger gefangen genommen und er hat mir eine wunderbare Geschichte erzählt. Über Frey und seinen Keiler. Gulin Bursti. Er meinte, der Keiler sei gottgleich. Ich will auch so einen Keiler. Also verfütterte ich den Wikinger an Cecil. Ich glaube, dass er sich schon verändert. Ich sehe es an seinen Hauern. Sie glänzen mehr als sonst und er lächelt so seltsam, als würde er etwas Geheimes wissen. Er wird zu einem Gott und er verlangt nach mehr Fleisch. Frischfleisch. Alles klar, also total verrückt, ne? Werden die an, die an die Wildschweine verfüttert? Oder oh, oben hat doch was geblinkt. Oder haben, was haben meine entzündeten Augen da eben gesehen? Hm. Egal, wir holen uns auf jeden Fall das Buch des Wissens. Und bin mal gespannt, was wir hier. Sturzflug der Walküra. Das machen wir doch mal gleich mal auf. Und das wäre ein Sprung. In die Luft und... Zu Ach, das ist sowieso der Sprung, den wir immer machen. Und den haben wir jetzt auf Stufe 2 verbessert. Sehr geil. Reichtum erworben. Und somit können wir uns hier auch wieder verdünnisieren. Da, Alter, hier sind alles noch Wildschweine am rumlaufen. Was ist denn das für eine Schweinerei? Die werden sofort angreifen. Aber wir gehen jetzt mal wieder aufs Schiff. Da 
Das war nämlich genau dieser Punkt. Und von daher werden wir jetzt einfach... Ah ne, wir brauchen gar nichts auf Schiff, ne? Wir könnten eigentlich direkt 400 Meter reiten nach Süden. Und dann sind wir auch schon bei Basim. Holen wir mal unser Pferdchen. Genau, das Schiff lassen wir einfach jetzt mal hier stehen. Ist kein Problem. Wir könnten yes. auch wieder... Für den Mord wirst du bezahlen. Ach, das sind irgendwelche Räuber, ne? Die lassen wir einfach mal links liegen. Äh, wir müssten dann sowieso wahrscheinlich nochmal nach Lunden dann teleportieren. Ein Land im Überfluss. Und äh, dann können wir ja quasi im Hafen teleportieren. Dann haben wir ja unser Schiff. Und dann können wir dann auch den Raid starten. Also den Überfall. Finde Basim und sprich, sprich mit ihm. Schauen wir doch mal. Okay, der könnte... Also jetzt hier östlich von uns. Süden, Westen, Norden, Osten. Dann ist das ja quasi hier. Sind die Gegner? Nö. Alles klar, da müssen wir jetzt eigentlich nur noch Basim suchen und finden. Und da vorne ist doch wer, der uns vielleicht weiterhelfen kann oder sie. Wenn du es willst, Eivor, gehört meine Waffe dir. Ah, alles klar, das ist eine Jorms Wikingerin, ne? mit der, so der brauchen wir nicht. Will, wird meine Zeit bald kommen. Aber hier sehe ich zwei Sprechblasen. Dreckig, wie man hört. Nicht seit es fast vollständig abgebrannt ist. Durch die verkohlten Holzdächer kommt das Licht richtig zur Geltung. Hab davon gehört. Ein Flammenmeer, einmal am Wasser entlang. Aber ansonsten bemühen wir uns sehr, das Leben der Menschen dort zu verbessern. Die kennen wir doch. Dann sagen wir mal Hallo. Eivor, mein zweitliebster Nordweger. Na dann? Können wir uns nur bei gewaltsamen Anlässen begegnen? So scheint es zu sein. Aber Freunde zu sehen, ist in diesen dunklen Zeiten immer ein Lichtblick. Optimistisch wie ihr und je, Stoe. Schön, euch beide zu sehen. Ich bringe keine schönen Worte, nur meine Klinge. Mal sehen, was sich als nützlicher erweist. Alles klar. Und, äh, was ist mit ihm hier? Ey, wo du dampfende Schüssel voller Elchpisse! Ja, danke schön! Ich Oswald sende beste Grüße! Pro dir, Bruder! Oder war es genau andersrum? Oh, äh, schön, dich wiederzusehen, Eivor. Ach, hör auf zu jammern wie eine liebeskranke Katze. Das geht schon seit der Hochzeit so. Wir können später in Erinnerung schwelgen. Seid ihr irrenbereit, etwas Blut zu vergießen? Nach diesem Ars Rüd könnte meine Klinge durchaus ein paar weiche Sachsen vertragen. Alles klar, wir haben hier schon eine illustre Runde, ne? Und dieser eine Brodier, der war ja so geil auf uns, ne? Ihr erinnert euch, da hätten wir eine Romanze tatsächlich mit dem auch starten können. Also von daher, sei es du ihm verziehen. Ich bin der Erste, der beim Wachehalten einschläft. Aber sicher der Lauteste. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Jal Gudrum. Es war nur ein kleines Nickerchen. Ich war so müde. Da sind wir alle, Junge. Der Weg hierher war hart. Und trotzdem enttäuschst du mich nie wieder. Verstanden? Mein Jarl, es tut mir... Du musst Eivor sein. Ich habe viel von dir gehört. Man hält große Stücke auf dich. Wir werden sehen. Gudrum. Aha, dann harter Hund. Es ist mir eine Ehre, dich zu treffen. Die Geschichten sind alle wahr. Das werden wir. Das Erste. Ja, gut um. Fluch der Sachsen und Plünderer des Südens. Es ist eine Ehre, dich zu treffen. Du respektierst, wem Respekt gebührt. Gefällt mir. Allerdings. Ich hoffe, du kämpfst so gut, wie du redest. Auf Eva jeden Fall. Sie gut aus dem Griff der wahnsinnigen Fulke zu retten, die sich in Portkester verschanzt hat. Wenn du König von Westsexe sein willst, muss Portkester fallen. Ein Bündnis ist im besten Interesse beider Seiten. Du versprachst ein großes Heer, aber mit dem hier könntest du nicht einmal eine kleine Mauer überwinden. Das sind nicht alle meine Kräfte. Wo ist der Rest? 
Deine Verbündeten sind auf dem Weg. Nur Geduld. Wir können nicht länger warten. Wir müssen sofort aufbrechen. Mit so wenigen? Bist du so erpicht darauf, nach Valhall zu kommen? Ich sitze nicht herum, während diese Hündin Sigurd gefangen hält. Wir könnten im Wald östlich von Portcaster einen Angriff planen. Aber zwischen hier und dort gibt es Speer. Um die kümmere ich mich. Zeig sie mir und ich blende Fulkes Augen. Einer befindet sich zwischen Brickleswarde und Chiskester. Ein anderer nördlich von Krauern leer. Ein dritter hält Wache auf den Hügeln südlich von Krauedene. Aber Vorsicht! Das sind die, von denen ich weiß. Es könnten mehr sein. Das Risiko gehen wir ein. Ich finde die Speer. Du bringst die Leute bei Portcaster in Stellung. Du setzt viel aufs Spiel, Rabennäherer. Wenn man uns entdeckt, sind wir verwundbar. Wenn du siegen willst, dann jetzt oder nie. Jede vergeudete Stunde könnte Sigurds letzte sein. Ich hoffe, du hältst, was die Gerüchte versprechen. Auf jeden Fall die Belagerung von Portkester, die Saga von Sudsechsel. Gestartet. Kron Kronlea. Wie diese zwei netten Zeitgenossen. Brodie und Broder, oder? Hör zu, Sachse. Wir sind zum Töten hier, nicht um Freundschaften zu schließen. Alles klar, die äh, tauschen schon mal Nettigkeiten aus. Das finde ich gut, ne? Man lernt sich kennen, man lernt sich lieben. Und äh, wir klettern mal hier kurz hoch. Hier vorne, das reicht mir dann auch schon. Einmal hier auf den Balken, komm mal her. So, zack, wir drehen uns um. Und hier beenden wir diese Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi Amateur und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr seid in der nächsten wieder mit am Start. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.